Nazywam się Daniel Miziliński i na Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzę projektowanie gier. W tym roku zajęcia zostały podzielone na trzy mniejsze warsztaty. Ja prowadzę projektowanie gier, Mateusz Kowalski prowadzi projektowanie stron internetowych, a Magda Żerezik zajmuje się wprowadzeniem podstawami kodowania stron internetowych. Na grach pierwsze zadanie polegało na zaprojektowaniu postaci. Każda studentka i każdy student musieli wylosować jedną fikcyjną postać z istniejącej powieści lub opowiadania. Tutaj widzicie listę. Każdy miał zaprojektować postać, która będzie jak najbliżej materiału źródłowego. Po stworzeniu concept artu trzeba było przygotować trzy animacje. Ruch w prawo lub w lewo. Sytuację, w której postać stoi i nic nie robi, gracz na przykład akurat nie wiem, wziął łyk herbaty oraz ruch charakterystyczny dla danej postaci. I na przykład Karolina Szerejko wylosowała, wylosowała Anię Wilkis z Misery Stephena Kinga, stworzyła projekt i animację. Paulina Kasprowicz zaprojektowała Danbara z paragrafu 22. Piotr Gaudasiński przygotował projekt Santiago z opowiadania Stary Człowiek i Morze. Witold Dąbrowski stworzył Antona do To nie jest kraj dla starych ludzi. I oczywiście była animacja chodzenia i akurat tutaj była animacja strzelania z obrzyna. Anna Gwiazda przygotowała Haka z przygód Haka Fina. Michalina Mosurek stworzyła Rodiona ze Zbrodni i Kary Dostojewskiego. Zuzanna Kołodziej zaprojektowała Jana Baptystę z Pachnidła. Rozwinięciem tego zadania było zadanie na drugi semestr, które polegało na przygotowaniu albo kat sceny, albo jeżeli ktoś chce, zaprogramowaniu tych animacji już w normalną działającą, no nie grę, ale coś interaktywnego. I można było to zrobić w JavaScriptie, w Unity albo w Unrealu. Pro programowanie w tej pracowni nie jest obowiązkowe, dlatego ten wybór, że można stworzyć kat scenę, ale oczywiście wszystkich zachęcam do spróbowania. I na przykład tutaj Zanna stworzyła, e, e, przełożyła stworzoną animację do Unreal'a, gdzie już był w pełni interaktywny cały ruch. Drugie zadanie, jak co roku, polegało na stworzeniu recenzji wybranej gry. W tym roku miały to być tylko po prostu side scrollery, jedyne co miało łączyć gry, które wybierały studentki i studenci do recenzji. I wszystkie teksty z tego roku oraz z poprzednich lat znajdziecie na pracownianym medium. Trzecie zadanie, największe zadanie, które było zadaniem grupowym, bo wymagało bardzo dużo pracy i było to zadanie na cały rok, polegało na stworzeniu gry, która będzie, jedyne co będzie łączyć wszystkie gry z tego roku, to fakt, że są side scrolling scrollerami. I właściwie nie wszyscy, muszę przyznać, do końca się tego trzymali, ale nie ma to takiego znaczenia, bo jak wiecie, przesuwanie ekranu w przestrzeni 2D w prawo lub w lewo lub w górę w dół może, może dotyczyć wielu gatunków gier. Mogą to być strzelanki, wyścigi, platformówki, bijatyki, RPG, przygodówki i oczywiście znamy wiele przykładów z bardzo wczesnej historii gier jak na przykład Mario, czy Castlevania, czy Defender, ale jest również wiele bardzo współczesnych gier, które mają ze sobą nie tylko element zręcznościowy, ale też albo przede wszystkim niezwykle rozbudowaną fabułę. Podobnie jak w poprzednim zadaniu i tutaj każdy zespół losował jedną powieść. Tym razem już nie trzeba było się trzymać tak blisko materiału źródłowego. Ta powieść miała być tylko inspiracją i często te inspiracje są niezwykle luźne lub wręcz nie mają nic wspólnego z materiałem źródłowym, ale było niezbędnym katalizatorem, aby przyspieszyć proces wymyślania nie tylko fabuły, ale i całej mechaniki. Pierwszy przykład to trailer gry, którą zainspirowała powieść Moby Dick, którą stworzyła, którą stworzyła Zuzanna Kołodziej, Kacper Kropacz, Marta Gajewska i Aleksandra Rybak.
Następny przykład to The Stand na podstawie powieści Stephena Kinga o tym samym tytule, którą zaprojektowała Karolina Szerejko i Piotr Gałdasiński, którym w pierwszym semestrze pomagali Aleksandra Olmińska i Arkadiusz Jankowski. Kolejny przykład to gra przygodowa zainspirowana Ubikiem, napisanym przez Filipa K. Dika. Grę zaprojektowała Anna Gwiazda, Paulina Kasprowicz, Jan Wysocki i Michalina Mosurek. Ostatni przykład to y, gra, którą stworzyli Witold Dąbrowski, Norbert Dyrda, Kaja Kubicka i Ania Rubinkiewicz.
Nie da się również pominąć faktu, że w tym roku dużo graliśmy. W końcu jest to projektowanie gier. Mieliśmy turniej Street Fighter'a dwójki, byli zwycięzcy i nagrody. W drugim semestrze doszła nowa konsola, którą oczywiście testowaliśmy i zachwycaliśmy się i analizowaliśmy najnowszą Zeldę oraz graliśmy w Mario Kart. 